السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما بنتكلم عن الكومن داتا انفايرومنت او بيئه مشاركه المعلومات او ان الفريق كله يبقى شغال على سيرفر فالناس بتعتقد ان هو بيم توستين بس او بيم كونستراكشن كلاود لكن الحقيقه لا ان ممكن اي اي حد ممكن يقدر يعمل سيرفر والناس تشتغل عليه وبشكل جيد جدا لو احنا بصينا كده في في الورقه اللي قدامنا ديت فدي بتجيب لنا الاسامي البرامج اهيت والاسم دي الاسم بتاعها الشركه التكلفه بتاعتها البيم سيرفي يوزرز والريتنج بتاعتها تمام والدوكيومنت مانجمنت والبيم انتجريشن السكيورتي اللايف سايكل لما بنلاقي في الوان يبقى الحاجه دي غير صالحه ف ناس كتيرة بتستخدم الاربع حلول اللي تحت دول لكن بيواجههم مشاكل ايه سبب المشاكل اللي بتواجهنا مع الدروب بوكس والشير بوينت والجوجل درايف والوان درايف والابسلة التانية المشابهة المشكلة ان انا الملف موجود انا عملت تعديل وقلت له اعمل ابديت فهو بيحصل ان هو بياخد الملف بتاعي كله ويعمل ريبليس للملف اللي موجود مش بيعمل ريبليس للحاجات اللي انا عملتها يعني احنا شغالين مثلا على ملف اركيكاد او تيكلا او ريفت فانا عملت تعديل وبعته يتعمل المفروض ان انا مثلا عدلت في سلم عدلت بعض المعلومات فهو بياخد الملف بتاعه كله ويعمل ريبليس يعني كذا مره يبدا ان هو يعمل سلم بس لكن بتلاقيه كده شويه يروح مبدل الملف كله لان هي دي فكره الجوجل درايف او الدروب بوكس او الوان درايف ما بياخدش باله ان لا ده انا عدلت حاجات صغيره يعني مثلا انا شغال على جولد درايف وعدلت مثلا شغالين على ملف وورد فانا عمال اضيف كلمات وزميلي ضاف كلمات فالمفروض يزود السطر اللي انا ضفته ويضيف السطر اللي صاحبي ضافه لا بيعمل عمليه ريبليس بياخد الملف بتاعي يحطه وبعد كده صاحبي يروح لاغي الملف بتاعي بالمعلومات اللي انا كتبتها ويحط الملف بتاع صاحبي فما عرفش يديرها مظبوط فلذلك الدروب بوكس وجوجل درايف والوان درايف تكلفتهم تقريبا بسيطة لأن أنا مثلا مشتري جوجل درايف يعني ممكن تكون أنت أصلا كده كده أنت دافع فلوسه تمام لكن في الواقع العملي بيعمل لك مشاكل فاحذر منهم يعني ممكن يكون حد أحسن مني في الأي تي فيقدر يدير العملية دي لكن فعلا كل الناس اللي اشتغلت قالوا لي إن في مشاكل وهتلاقي شروح كتير أنا نفس شرحت جوجل درايف وفعلا بيشتغل معاك يوم يومين كويس لكن مرة واحدة تحصل مشكلة وتقف الشخص اللي اشتغل شويه دوت ساعه ساعتين شغله ضاع هيعيده ازاي؟ وايه اللي ما ادمنليش ان الموضوع ده يتكرر تاني؟ نيجي نبص على بقيه الحاجات طبعا ليفل 3 ده هيبقى قوي جدا فالبيم 360 اه قوي في الليفل انتجريشن وقوي في السكيورتي وان كان في اعتراض على كلمه السكيورتي دي في نقطه لازم نوضحها ان الافضل ان السيرفر يكون موجود في نفس البلد اللي انت موجود فيه او على جهازك انت او على شركتك يعني ممكن يكون في سيرفر وكذا حد شغال من كذا دوله لكن افضل ان هو يكون في شركتك انت حد اي تي متخصص عامله في شركتك انت بدل ما انت بتحط البيانات على اي شركه من الشركات دي كلها مش بتكلم على شركه بعينها بالذات لو الحاجه يعني تبع وزاره من الوزارات مثلا او حاجه تبع الحكومه فالداتا بتاعتها كده بقت منتشره يعني لو انا السيرفر بتاعي موجود في امريكا او في استراليا او في اي مكان فتخيل ان انت بمبنى بتاع بنك انت شيرته وبعته الناس فعلا بتستهتر بحاجه زي كده يعني كان في طلبه بيتدربوا <تصفيق> ده حقيقه فجم قاعد في المكتب فحد بيشارك معاهم داتا مبنى مخابرات تمام <تصفيق> اشتم لا من ليه مش فاهم انا يا عم الحاجات دي ما ينفعش انت ممكن تسجن فيها تمام فعلا في في مره ناس سجنوا بسبب ان هم كان موجودين في دوله وفي توتر في العلاقات بين بين الدوله دي والدوله دي وخد الشغل ووداه الدولة التانية يعمله تمام على سن السعر هناك اوفر فلاقوا وبياخد ملفات بتاعة وزارة وبيبعتها لدولة تانية وفي واحد كان بيشرح لناس وعشان ياخد شوية لايكات وعشان الناس يبدأوا يزوروا الجروب بتاعه وكده بيشير ملفات وزارية تبع وزارة الدفاع فيعني يا اخوانا ده ده غلط خالص اتفرجوا على بيرسون بريكو انت فاهم انا قصدي ايه على العموم يعني موضوع السكيورتي ده لازم يكون في اهميه يعني هو هنا مديهم كلهم ليفل 3 لكن دي نقطه ما حطهاش في الاعتبارات طيب خلينا بقى نخش على بقيه الحاجات 
لو احنا بصينا كده على بيم 360 وشفنا ان هو قوي في البيم انتجريشن ايه قوي في البيم انتجريشن البيم كولاب البيم كولاب قوي في هنا فتقدر ان انت تجربه سعره هنا من 5 يورو ل 14 يورو بينما في هنا بيم 360 48 يورو ل 145 55 مش عارف دي اليورو ولا الجنيه الاسترليني طيب ففي فرق كبير جدا في السعر طيب هنيجي على الفيو بوينت هنلاقي ان هو برضو يعني ينفع ان احنا نشتغل عليه واعتقد ان هو بيديك فرصه ان انت تجرب مشروع او اتنين مجاني وبعد كده تقدر تشتري وهو واخد 50% في البيم سيرفي يوزر ناس كثيره معتمده عليه آه الاكونكس الاكونكس مش معمول اصلا للبيم يعني آه اي سايت معمول شويه للبيم البروجكت وايس اه ال البيم 360 اكيد البروكور ماشي البيم كولاب يعني في حاجات ما كانتش معمول البيم لكن مع الوقت بدات يضيفوها يعني الاي اكونكس ده دوكمنت كنترول بنبدا ان احنا نشارك الحاجات وبعد كده بدا يتيح لينا فكره ان احنا نقدر نفتح ملفات البيم ونشوفها من قلب البرنامج مش لازم يكون عندنا برنامج من برامج البيم لا نقدر ندوس دبل كليك في افتحه نشوفه كفيور فلذلك يعني دي الفكره بس من من اللقاء النهارده ومن الفيديو النهارده ان مش هو بس البيم 360 لا في بدائل ثانيه تقدر تشوف الانسب ليك ممكن تلاقي الانسب ليك بيم 360 خير وبركه ممكن تلاقي حاجه ثانيه مناسبه ليك لاسباب معينه خير وبركه بيبقى مهم جدا ان احنا نعرف الحاجه والبدائل بتاعتها عشان نشوف الانسب لينا ممكن يكون انسب لينا تمام ممكن يكون في حاجه ثانيه انسب للمشروع دوت يبقى عندنا وسعنا الفكر بتاعنا مش ضيقناه بفكرة معينة تمام آه شكرا لكم واتمنى يكون اللقاء مفيد